So before we talk about the thermal imaging camera, as far as the concepts and things that you must understand, we have learned that there are certain behaviors that cause firefighters to fail using the camera. So what we've compiled is a list after over a decade of traveling and teaching that we will briefly go over that will help you as you use the camera to, to make you more successful. These are our 10 tips for thermal imaging success. Okay. Eh, antes de empezar, hay que reconocer de que lo que, lo que ellos han visto es de que hay ciertas comport ciertos comportamientos por parte del bombero que, que simplemente hacen que uno falle, ¿no es cierto?, en su uso de la cámara y en, lo, eh, en usar este equipo bien. Entonces aquí se ha recopilado una lista de 10 de eh, consejos para, para mejorar no es cierto eh, el uso de la cámara hoy I'm going to cover one point and let you translate each point as I go forward so perfect uh, perfect the, the first point is believe it or not you have to carry the device our research shows that a large amount of firefighters do not carry the thermal imaging camera with them consistently on their job it's left on the fire truck many times or in many cases they do not have one so the first objective is we have to carry the device when we actually go into that environment. Entonces, la primera, el primer punto es bastante básico y dicen que las investigaciones que ellos han hecho muestran que eh, que no los bomberos no siempre andan acarreando o, o trayendo la, la cámara con, con ellos, ¿no es cierto? Que a veces se queda en el camión eh, o en muchos casos también hay servicios que no tienen eh, el, la, la cámara disponible. Entonces, eh, el primer punto sería el hecho de acarrear o traer consigo la, eh, la cámara. Also, believe it or not, the next problem we have to overcome is firefighters fail to turn the device on until they are at the front door of the building they are going to make entry to. So firefighters need to learn to turn the infrared camera on, the thermal imaging camera, while they are on the fire truck itself, and allow it to warm up. Most of these devices take 30 seconds from the time the power button is pressed until they have went through a series of things called flat field corrections. The camera's calibrating itself. It's very important that they turn it on early. In the okay. El número dos es eh, permitir que la cámara se eh, caliente. O sea, hay que encenderla. Eh, las cámaras tienen eh, un tiempo para de calentamiento donde se está calentando y calibrando y, y uno de los errores que se comete aquí es de que no se prenda hasta que uno está en la puerta eh, y ahí hay que esperar no es cierto que la cámara se, se caliente y se, y se calibre por eso otro punto importante aquí para que para que todo funcione bien y que, que esté disponible cuando uno lo necesite es eh, aprender a, a encender la cámara cuando uno ya está en el camión o sea antes de llegar a, a, al, al siniestro. Next point is firefighters have to receive training on their thermal engine camera. There is a lot of training available, free and different types of training they can get, but they need to understand that their camera is uniquely different in how it may operate, how it may show color or not color. So it's important they receive camera, camera specific training to the device they have purchased just generalized training. Eh, el punto 3 es eh, eh, obtener entrenamiento en su modelo de cámara. Hay mucho entrenamiento disponible online, eh, gratuito, eh, etcétera, pero lo que es importante entender es de que hay que entrenar en el modelo de la cámara que uno posee, porque hay diferencias eh, entre las cámaras en, el manera que, en la manera que operan eh, y, y la manera de leerlas de, entonces de que, que pueden causar eh, que de las cuales uno tiene que tener conocimiento sure. now that we have learned to carry the device we allowed it to warm up and we're trained on it we have to learn how to scan that environment properly many firefighters have been taught to scan improperly which causes the camera to fail so we teach firefighters to scan differently because of the environment they're in. We teach them to start their scan low and then move 
words in that environment. And we'll explain further in the program why that's important. El punto cuatro es aprender a escanear eh, correctamente con la cámara. Eh, eh, es algo que se debe entender y, eh, y entrenar. Y eh, mucha, mucha de la gente no escanea, o escanea muy rápido o escanea en un orden eh, equivocado. Hay que, por ejemplo, empezar desde abajo, eh, ¿no es cierto?, a escanear y de ahí hacia arriba. Y eso es otro de los puntos que se va a ver durante el programa de hoy. When they're doing that, they need to understand that a lot of the problems that firefighters encounter all tie into points five and six. Firefighters are standing up and not staying on loop, which causes all the smoke and moisture to hit their face piece or their BA lens. And then that same moisture and lens builds up on the front of the camera itself on the lens. And when they do that, they cannot see either through their BA lens and they cannot see through the device itself. And you will see, as we share with you, the majority of failures are due to the firefighter failing to wipe the front of the lens by not staying low when they do that. And it creates a problem with what they see. Y, y después, muchos de los problemas que los bomberos se encuentran eh, se deben a punto 5 y punto 6. Punto 5 dice que hay que mantenerse eh, a una altura baja, que no hay que pararse. Eh, y eso se debe tanto a la, a la exposición que uno se pone al calor, ¿no es cierto?, al estar parado, pero también es de que la humedad eh, que viene en el humo, eh, etcétera, entonces eh, toca tanto la visira del, eh, del era como la lente de la cámara, que es el punto 6, que dice limpiar el lente, el, el lente de la cámara, entonces hace condensación y eso impide la buena visibilidad. Por eso entonces el punto 5 sería entonces no pararse, eh, mantener una postura baja y el punto 6 es limpiar tanto la visibilidad como el lente de la cámara. Now that they've done all these things, now they have to learn to interpret the thermal data properly. As Roy is translating my bad English to Spanish, we have to translate the data on that screen and what that means to the firefighter as they do their job. And if they learn that and they can interpret that data, it will allow them to use that to help them do their job more efficiently. Eh, entonces, una vez que ya hemos hecho esto, viene el próximo punto que es eh, saber interpretar la data térmica que nos está dando la cámara apropiadamente. Eh, entonces, es un tema de, de, de saber hacer esa, esa traducción de la misma manera que dice Andrew que yo estoy eh, traduciendo su, su inglés a español, hay que, hay que traducir la, la data que te está dando la cámara para poder entender lo que uno está, lo que la cámara está mostrando. And many firefighters are aware of this, but we don't want you to over rely on a thermal imaging camera, but at the same time, we want you to understand the value of use, as many of you appreciate the value of your cell phone, making your lives more efficient. If we use the camera properly and don't over rely it, it can help us. We just want to make sure you understand that if the camera fails, we don't want you to become disoriented lost or not aware of where you're on the fire ground so please stay oriented without the device so if the device fails you you're able to still locate your egress points and get out of a fire if necessary yeah so it's a complement not a supplement basically yes okay el, el punto 8 entonces es uh, si bien Queremos que se use la cámara y, y también ver lo, el valor que tiene el uso de una cámara. Eh, eh, no queremos que los bomberos eh, se sobreconfíen, ¿no es cierto?, en el uso de la cámara. Porque no tiene que reemplazar eh, el conocimiento básico de poder orientarse. Si es que la cámara llega a fallar durante la intervención, algo que puede pasar, ¿no es cierto? Eh, entonces no queremos que el bombero entre en una situación de eh, desorientación eh, y sino que pueda eh, seguir trabajando de una manera segura. Eh, y el otro punto es un comentario que le hice yo, es de que entonces se trata aquí de un complemento, no un suplemento. And that leads us to our last two points. We need to know the limitations of the device, what it will and won't do. And then that allows us to use the device as a force multiplier allowing you to go into the fire environment to find the fire faster, locate victims faster, 
to do your job more efficiently, whatever you may be doing in a high heat or low heat environment. This put all these factors together, the end user behaviors are what will make you successful if you properly understand the data and the limitations of the device. Mueve entonces es eh, conocer las limitaciones, ¿no es cierto?, del aparato. Eh, usando la cámara bien, básicamente uno puede usarlo como un multiplicador de fuerza, o sea, hacer que tanto la búsqueda sea más rápida, que encontrar las víctimas más rápido, localizar el incendio, la, fu la fuente del incendio mucho más rápido. Eh, y una de las cosas importantes entonces es saber cómo... Um, cuáles son las limitaciones y qué es la información que te puede o no te puede dar eh, la cámara. We'll talk about uh, just a few more slides and then we'll take a break. Uh, one thing we must emphasize is that thermal imaging cameras do not replace fundamental search efforts. Firefighters should not scan a room and then say that room is clear based on what they see because these devices are on X-ray vision and see through objects behind couches and closed doors where victims could be hidden. We need to make sure that firefighters get in and search the room based on the information they see. I'll play the video of a firefighter missing a victim because he improperly scanned and did not and did not search efficiently after you translate, Roy. Bueno, vamos a ver una, una un poco más de imágenes aquí y de ahí vamos a tomar una pequeña pausa, uh, ya que esta uh, es una presentación larga. Eh, otra cosa que eh, vamos a volver al tema de lo que es eh, de, de no, eh, no re, eh, reemplazar las técnicas de búsqueda eh, básicas con el uso de la cámara. Eh, la, una cosa que no se puede hacer es escanear con la cámara y de ahí declarar que la habitación está limpia o que, está, eh, o sea, que no hay víctimas, que no hay nada ahí. Porque la, la cámara tiene, eh, ¿no es cierto?, eh, limitaciones. La cámara está aquí para darte data para diagnosticar y para, para mejorar la búsqueda, pero no para, para hacer toda la búsqueda con ella. La, más, la cámara no, no puede ver a través de objetos, no puede ver atrás dentro de la, los muebles o si eh, en un armario, ¿no es cierto? Eh, hay muchas cosas que las, eh, las víctimas pueden estar a tal temperatura o por el tema de la humedad, de la humedad, donde básicamente una cosa se, se, se nublan o se quedan entremetidas entre otras, ¿no es cierto? Entonces que no, que no serían uh, visibles con el ojo de la, de la cámara térmica. Um, 